喜主，贺喜主荣升妃位，请受奴婢们一拜。都起来吧，谢主。主儿，如今妃位上除了于妃、淑妃，便是主了。令妃，这个称呼还不算太顺耳，来日叫令贵妃、令皇贵妃。本宫要一步一步往上走。对了，宫里怎么样了？妥妥当当，查不出一丝错出来。那就好。奴才给令妃娘娘请安，令妃娘娘金安。锦州来了，春蝉，看茶。茶就不喝了，皇上让奴才来通转，赏令妃娘娘金镯一对，玉簪一对。皇上总是赏赐主，真是疼主。下去吧。奴才还有一言，是私心的话令主这次得宠封妃，是借了太后捧庆贵人，皇上又暗自不满的东风，实在有些侥幸。令主可千万记住，谁都可以不理会。皇后娘娘正德圣宠，又长六宫，绝不可轻易与皇后娘娘冲突了。这皇后啊。总是不在意本宫的奉承之心，刻意疏远，很是可恶。看来，本宫只能靠自己了，指着皇后是不成。那是自然。皇后呢？咱能靠则靠，靠不上，咱也别和她撕破脸。别忘了，你还是个奴才。奴才对令主可是一片真情。那些客套奉迎本宫是会的，你这回帮了本宫，本宫都记在心上。对了，那个凌云彻，你想说什么？奴才我什么还都没说呢，您急什么？难道您心里还没忘了他？你别胡说，本宫是皇上的妃子。他只是个侍卫。奴才是想说，凌云彻发现齐太医死了。哦，锦州，你觉得皇上除了朝政和子嗣，最在意什么？祥瑞喽。永琪风寒未愈，淑妃又孕中水肿，臣妾已吩咐江雨斌尽快回京了。嗯，江雨斌细心稳重，让他去照应，朕也放心。是。只是齐太医刚刚出事，江雨斌又赶回宫中，皇上身边倒是没有一个得心顺手的可以照应啊。无事，朕无碍。这太医院啊，也派了那么多人来伺候。只要等到淑妃还有永琪安稳之后，再叫江玉斌回来伺候也不迟啊。也好。说起齐太医之事，臣妾确实有些心惊。齐太医侍奉皇上多年，医术深厚，却一不小心失足落水，殒了性命，实在是可惜。这齐汝之事啊，朕也是始料未及，不愿相信。这医者的医术啊，不管再怎么深厚，医人容易，但是自己的生老病死，也由不得自己做主啊。也是。
皇上，还有一事，庆贵人侍奉皇上多年，行为并无差池，应该尽个平位。内侍无子，都已经是妃了。庆贵人却迟迟没有动静。魏氏封妃，只是朕不喜欢皇娘当众干涉朕与你的私事。气恼之下，便进了他的位分。皇额娘是太后，也应该看顾着嫔妃们。皇上和皇额娘赌气，一未给皇额娘面子，二也会伤了母子天和。陆氏封嫔就封嫔吧，不过朕不是为了皇额娘，是可怜沁贵人，在宫中待了多年，也顾及你的心思，还有处境。多谢皇上体恤。请令妃娘娘安。是，皇后娘娘在里头呢。祖宗规矩，进了妃位，依礼要拜见太后和皇上、皇后。如今在行宫，虽不像在京里严谨，本宫也不能失了规矩。是，娘娘里边请。那边都安排妥了吗？都妥了，领主放心。皇上，令妃娘娘求见。哦，让她进来吧。哥臣妾请皇上安，请皇后娘娘安。起来吧。怎么来了？臣妾得皇上隆恩，有幸封妃，今早拜见了太后，想着给皇后娘娘行礼。到了碧无阁，才知道皇后娘娘在皇上这儿，这就特意前来一并向皇上和皇后娘娘谢恩，请皇上、皇后娘娘受臣妾六宿三跪三拜大礼。令妃，你的册封礼还来不及行，这大礼也就免了吧。是，谢皇上。赐座吧，谢皇后娘娘。听说咱们要北上江宁，臣妾见识粗浅，这杭州风景已是大开眼界。这到了江宁，不知又是哪般好风景啊？令妃怎会是见识粗浅？西湖美景也抵不上令妃湖上一舞的意境。皇后娘娘说笑，臣妾不过是取巧罢了。这只是想博皇上和皇后娘娘一笑。哪里比得了这西湖的真情实景？又哪里真入得了皇上和皇后娘娘的眼呀？皇上，钦天监监正求见。钦天监骤然求见，所谓何事啊？想来是皇上恩泽江南，天相祥瑞啊。那就一同听听吧，带他上来。是。微臣见过皇上，微臣给皇上、皇后娘娘、令妃娘娘请安。天象如何？皇上，自乾隆十三年天象异动之后，一切平静。今日微臣见紫薇星中有小星相冲，有行客之象，微臣惶恐，特来禀告。皇上，紫薇星乃地星，若小星行客，那是克着皇上啊。
此小心不详，且是从紫薇心中分离而出，四主黄四降生，果真如此，乃至父子相克呀。你的意思是，在朕的孩子当中，有人对朕不忠不孝吗？非也，非也，只需父子不相见，于皇上便是无碍。眼下皇上不在宫中，只怕这小心已经克了命弱的皇子了。如何克法？轻则暴病，重则丧命，与皇上相克也是如此。见证所说，莫非？是淑妃腹中皇四，令妃，皇四也是你可议论的吧？是。好，你先退下吧。谢皇上。令妃，你也下去吧。是。皇上，天象之说不可全信。您是天子，您的孩子也克不了您。朕知道，淑妃的孩子也是朕的孩子，朕怎么会不要呢？你别想太多了，让江雨斌全心照顾好永琪，还有淑妃便是。是。皇上也别想太多了。请令妃娘娘安，起来吧。谢娘娘。你今儿说的很好，得亏尽忠找了你。自七阿哥和孝贤皇后离世，皇上啊，极信天象。今日虽未表态，但必然接回。你若得力，本宫。保你荣华无忧，那微臣便有赖令妃娘娘眷顾了